తల్లి తర్వాత తల్లి లాగా నన్ను ధైర్యం చెప్పి చూసుకున్నారు రజిత గారు అందుకే నేను ఎప్పుడు అంటే నాకని కాదు చిన్న సనాగారికి వాళ్ళ ఇంట్లో కమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మాయి తెలియండి సనరాజ కాదు ఏంటో ఇంటి లోపల రాగానే అమ్మ ఆటి దాకా వచ్చేసింది నాకు హలో హాయ్ నమస్తే అస్లాం వలైకుం వెల్కమ్ బాయ్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీరందరు కూడా బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను సడన్ గా ఇప్పుడు సడన్ గా సడన్ గా రికార్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఏంటంటే ఇప్పుడే కాల్ వచ్చింది ఇంటికి గెస్ట్ వస్తానని అర్హాన్ని కలవడానికి వస్తానన్నారు ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు వస్తానని కానీ రావడం కుదరలేదు అర్హాన్ పుట్టిన దగ్గర నుంచి అనుకున్నారు మేము షిఫ్ట్ అయిపోయాం అర్హాన్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్త్కి టూ మంత్స్ టూ ఇయర్స్ అవుతాడు ఇప్పుడు వస్తున్నారు ఫైనల్గా అంటే ఏదో ఒక కారణం నేను షూటింగ్లో ఉండడము లేకపోతే వాళ్ళు కుదరకపోవడము అలాంటివి ఏవో జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రిన్స్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వచ్చెళ్ళారు ఇంటికి ప్రిన్స్ని అలాగే చూసి వెళ్ళారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తున్నారు ఎవరు ఏంటి అది తెలుసుకోవాలంటే సే స్టే ట్యూన్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే షీ ఈజ్ అ వెరీ 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 క్లోజ్ టు ఆ ఫ్యామిలీ మా అందరికి చాలా దగ్గర అయిన మనిషి మా అందరికి చాలా ఇష్టమైన మనిషి మా అందరికీ చాలా అంటే అందరికి ఇంట్లో ఆవిడ అంటే గౌరవం రెస్పెక్ట్ అనమాట సో ఆవిడ వస్తున్నారు ఆవిడ ఏం ఎవరు ఏంటి అని ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడదాం ఎప్పటి నుంచి మీ ఇంటికి రావాలని ఫైనల్లీ ద డే విల్ గిఫ్ట్స్ ఎప్పటి నుంచి కొనుంచాను తెలుసు చెప్పారు మా హరాన్ హీరోయిన్ చూడాలని ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్ ప్రిన్స్ పుట్టినప్పుడు వస్తే వాళ్ళు ఇప్పుడు అర్థం కోసం కానీ అప్పుడు ప్రిన్స్ ఐ థింక్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నాడు చిన్న బేబీ కానీ హరాన్ ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ అయిపోతాడు చాందేని కూడా చూసి చాలా రోజులు అయిపోయింది మా బంగారు తల్లి చాందిని నాకు చిన్నప్పుడు ఎంత చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నారు చిన్న బేబీ అప్పుడు అయిపోయింది నా బర్త్ స్టోరీలో నేను నా బ్లాగ్ లో షేర్ చేసిన స్పెషల్ పర్సన్ అంటే అమ్మమ్మని అండ్ రజిత అంటీని యాక్ట్ చేయడం మర్చిపోయాను షీ ప్లేడ్ ఎ వెరీ మేజర్ రోల్ చాలా డేరింగ్ బ్రేవ్ లేడీ నిజంగా దాన్ని చూసి మనం చాలా నేర్చుకోవాలి ఈ వయసులో ఎందుకంటే ఒక లెవెల్ వచ్చాక మెచ్యూరిటీ వస్తుంది అంటారు మన ఈ ఏజ్లోనే అంత మెచ్యూరిటీగా ఉంటుంది అసలు నిజంగా చాలా షీజ్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ చూసారు కదా ఇది మా సనాజ సనాగారి వంటింటి సామ్రాజ్యం మంచి మంచి గుమ్మ గుమ్మలాడే వంటలు అన్నీ చేశారు ఇక్కడే అనమాట ఆవిడ కదా నేను చాలా సార్లు టేస్ట్ చేశాను అందుకని నాకు తెలుసు ఎంత టేస్ట్గా ఉంటుంది అని ప్రతి రంజాన్ కి అసలు మంచి బిర్యానీలు కీర్లు అన్ని వస్తుంటాయి అసలు ఎక్కడ ఈ సంవత్సరం అంతా ఈ సంవత్సరం కోవిడ్ తర్వాత అంత డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్ అయింది చెయ్యి చూసాక సలా చెయ్యి చాలా పెద్దది ఇద్దరు కొండమంటే ఇరవై మంది కొండదు ఈ రెండు కాదు రెండు పక్కన ఇంకో సున్నా పెట్టాలి సరిపోదేమో సరిపోదేమో అసలు లవ్లీ చాలా మంచి మనసుకి ఇంకా ఎంత చెప్పినా తక్కువ ఎందుకంటే మీ ఇద్దరు ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ఇద్దరం కూడా కలిసి 
ఇలాంటి సచ్ ఎ నైస్ పర్సన్ నేను గాడ్ని చూడలేదు ఇది నేను ఊరికే చెప్పట్లేదు నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ సనా అండ్ యువర్ మీ మీ ఫ్యామిలీ నేను ఎప్పుడు ఆ దేవుడు బాగా చూడాలి అసలు మామూలు ట్రైనింగ్ కాదు సమీరా కదా నేను తల రెడీ ఎందుకు వచ్చాను తెలుసా స్పెషల్ హీరో మాకు ఈ గిఫ్ట్ అండి అర్హాన్ కోసం టూ ఇయర్స్ గా ఎదురు చూస్తుంది ఫైనల్లీ దర్ డే విల్ ఇప్పుడు వచ్చింది అనమాట అది థ్యాంక్ యూ జాను అదేలే ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా తను అవైలబుల్ ఉండేది కాదు నేను కరెక్ట్ మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఫోన్ చేసేవారు బాబు కానీ షీ ఇస్ ద బెస్ట్ మదర్ అండి వరల్డ్స్ బెస్ట్ మదర్ అవార్డు నేను సమీరకి ఇచ్చేస్తున్నా ఎందుకంటే అర్హాన్ పుట్టినప్పుడు తను కొనుక్కోని చేసినాడు కామెంట్స్ వినేదాన్ని నేను కూడా చూసేదాన్ని ఏంటి అలా పెంచుతున్నారు ఇది అది చాలా చాలా వచ్చాయి నేను కూడా నేను కూడా మీ అత్తగారితో నేను డిస్కస్ చేసేదాన్ని ఏంట్రా ఏంటని కానీ తర్వాత తర్వాత తెలిసింది షీఈ్ ద బెస్ట్ మాట మెచ్యూర్డ్గా అర్హాన్ ఉన్నాడు అంటే ద క్రెడిట్ గోస్ టు సమీర ఎందుకంటే ఈ ఏజ్ లో కిడ్స్ మనం చూస్తాం వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు నథింగ్ అసలు ఇప్పుడు అర్హాన్ ఏంటంటే ఏది చెప్పినా చేస్తున్నాడు ఎంత ఇక నో వర్డ్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ బెటర్ గాడ్ బ్లెస్ ఎవన్నీ లేకుండా మీరు మీరు మాత్రం వచ్చినా కూడా సరిపోయేది చిన్న బేబీ ఎప్పుడు చూస్తే మళ్ళీ మీరు రావడం ఎక్కువ నేను మాలగా ఎప్పుడో తీసి పెట్టాను రా నేను రావడం టైం చూడట్లే కదా నువ్వు బిజీ ఉన్నావు సన్నీ రా ఉండట్లేదు చాలా బాగున్నాయి క్లాసులు మా తపస్సు చాయ్ మా అత్తగారి అన్ని వీడియోస్ లో స్టార్టింగ్ తపస్సు చాయ్ తనే ఆల్రెడీ చాలా పాపులర్ షో టీచర్ షీ డస్ నో నో జాన్ యూ హ్యావ్ టు టీచర్ నో దాదు దాదికు దాదుకు దాదికు కేస సికాయ్ బడి దాది ఓ దాది సే బడి దాది ఓ చోటి దాది బడి దాది ఇ బి చట్నీ అండ్ కొబ్బరి చట్నీ నూడుతున్నాను అనమాట 
హలో ఏమండి ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్లు కూర్చోబెట్టి మీరు కిచెన్ లో ఉంటే ఏంటి అసలు బాయ్ బాయ్ చూసారా తానే ఫోన్ తీసుకుని ఆన్ చేసి ఫోటో తీస్తున్నాడు ఏజ్ లో చూసారా మొత్తానికి ఇప్పుడు ఫ్రీ అయ్యాను నేను నాకు అదే నాకు చాలా దోశలు వేసి పెట్టి టీ పెట్టి మంచి మంచి ఫుడ్ పెట్టింది అంత లేదు అంత లేదు ఏదో అంటే ఈ టైమ్ లో డిన్నర్ చేయలేము కదా అయిపోయిందండి నా డిన్నర్ అయిపోయింది అంతేనా అయిపోయింది అయిపోయింది సో మా ఇద్దరు బాండింగ్ ఏంటంటే నైన్టీ సిక్స్ నుంచి అండి అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు ఆలోచించుకోండి అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఒక చిన్న వన్ పర్సెంట్ కూడా మనిషిలో చేంజ్ లేకుండా ఉన్నది ఎవరంటే మా సన్న నిజంగా వెరీ 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 నైస్ అమేజింగ్ పర్సన్ నిజంగా అయితే కానీ మా అందరికి ఏంటంటే నేననే కాదు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు అడిగినా ఒక పెద్ద దిక్కు అంటే ఆవిడ ఏజ్ లో పెద్ద దిక్కు అని కాదు కానీ అందరికి నేనని కాదు ఎవరైనా సరే ఇప్పటికి ఇప్పటికి కొత్త ఆర్టిస్ట్లు వచ్చిన ఆవిడ అదే ప్రేమతో అదే ఆప్యతో అంటే వాళ్ళకి సజెషన్స్ ఇస్తూ ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని గైడ్ చేసి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని ఉంటారు కదా మనకి రోజు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కానీ కష్టాల్లో గుర్తొచ్చే ఫ్రెండే గొప్ప ఫ్రెండ్ అంటారు కదా అలాంటి ఫ్రెండ్ మా రజిత గారు నాకు ఎప్పుడు ఏం అవసరం పడినా నేను ఎమ్మీడియట్ గా ఫోన్ చేసి రజిత గారు ఇలా అని అంటే నువ్వు రిలాక్స్ అవ్వరా నేను చూసుకుంటాను అని స్పెషల్ గా చాంది విషయంలో నేను ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఇక డేట్ సజెస్ట్ కాక నేను బాధపడుతుంటే ఆవిడ నేను చూసుకుంటా నేను ఉంది అక్కడ నేను మేనేజ్ చేస్తాను నేను మాట్లాడతానని ఆవిడ పర్సనల్ గా తీసుకొని అందరితో మాట్లాడి అందరిని ఒప్పించి నా డేట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి నువ్వు ముందు పాపని బాగా చూసుకో నువ్వు రిలాక్స్ అయిపో నేను చూసుకుంటానని నాకు ధైర్యం చెప్పి తల్లి తర్వాత తల్లిలాగా నాకు ధైర్యం చెప్పి చూసుకున్నారు రజిత గారు అందుకే నేను ఎప్పుడు అంటే నాకని కాదు చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళందరూ చూస్తున్నారు అందరు అంటే అలానే మేము రోజు కలుసుకోము రోజు మాట్లాడుకున్నాం ఎవరి జీవితంలో వాళ్ళు బిజీగా ఉంటాం కానీ కలిసినప్పుడు మా లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఎక్కడా తగ్గలేదు అలాగే ఉంది నాకే కాదు మా ఫ్యామిలీలో అందరికి అదే రెస్పెక్ట్ అందరు సమీర పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఇంటికే వెళ్ళి వాళ్ళు కలిసి వచ్చారు ఎందుకంటే మేము అందరిని పిలిచి గ్రాండ్ గా మ్యారేజ్ చేయలేదు అది మీరు గారు వాళ్ళ ఇంటికి రజిత్ గారి ఇంటికి వాళ్ళిద్దరు మేము ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలమ్మా అంటే రజిత గారి దగ్గరికి వెళ్ళి దీవెనలు తీసుకుని రమ్మంటే వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు రజిత గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని కలిసి వచ్చారనమాట అంత నాకు ఆవిడ అంటే అంత దగ్గర అన్నమాట నాకు హార్ట్ కి మామూలుగా కాదు నిజంగానే సనాకి మా ఇంట్లో మెంబర్ లాగా తను నేను వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మెంబర్ లాగా ఉంటాం నిజంగా మేమిద్దరు సినిమాలు చేసినప్పుడు కూడా అసలు కలిసి ఉండేవాళ్ళం అంటే బయటకు వెళ్తే అందరు అడిగేవారు మీరిద్దరు ఓన్ సిస్టర్ సనా అడిగేవారు నేను వెళ్తే మీ సిస్టర్ సనా గారు ఎక్కడన్నా అడిగారు సనా వెళ్తే మీ సిస్టర్ రజిత గారు ఎక్కడన్నా అడిగేవారు అంటే అంత బాండింగ్ ఉండేది మా మధ్యన ఇంకా చాందిని వికీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే నాకు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను వాళ్ళని అలా చూస్తూ చూస్తూ పెద్దోళ్ళు అయ్యారు ఈ స్టేజ్కి వచ్చారు అందరు కూడా వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి వాళ్ళకి పిల్లలు ఇప్పుడు మా చాందిని అయితే మీకు తెలుసు తను స్వీట్ హార్ట్ నిజంగా మా చాందినికి విక్కి కూడా తిను చిన్న మమ్మీ నేనే పెద్ద ఇప్పుడు అర్హాంత అదే అన్నాను బడి బడి దాది నేను చాలా చోటి దాది అని చెప్తున్నా ఇప్పుడు అనమాట సో ఈ లవ్ ఎఫెక్షన్ నిజంగా సనా ఫ్యామిలీలో అందరికీ ఉందండి ఎవరు వచ్చి ఎంత ఆప్యంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారంటే మర్చిపోరు అనమాట వచ్చిన వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు అంత బాగా చూసుకుంటారు నేనంటారా నాకు సనా చెప్పినట్టు అందరూ కావాలి అందరూ కావాలనుకుంటాను అంటే నాకంటే ఎక్కువ అనుకుంటుంది సనా అయితే అందరినీ వాళ్ళు తను ఓన్ చేసుకుంటుంది ఇండస్ట్రీలో మీకు తెలుసు సనా కొన్ని మంచి పేరు సో నేను ఎప్పటి నుంచో ఇంటికి తన ఇల్లు తీసుకున్నాక ఇక్కడ వచ్చి చూడాలనుకున్నా చూసాను చాలా హ్యాపీగా ఉంది నిజంగా కొన్న ఫస్ట్ ఫోన్ ఆవిడకే ఇల్లు కొన్నాను రజిత గారు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వచ్చాను లోన్కి అప్లై చేశాను ఆవిడకే కాల్ 
నేను బండి కొన్న ఫస్ట్ అన్నారు దర్గాకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్దాం మమ్మీ అంటే రజత్ గారి ఇంటికి వెళ్దాం అనేసి ఆవిడికి తీసుకెళ్లి నేను నా వెహికల్ కొత్త వెహికల్ చూపించి ఆవిడ ఒక ట్రిప్ తీసుకొని డ్రాప్ చేసి వెళ్ళాను ఫస్ట్ నన్ను ఎక్కించుకుని ఒక రౌండ్ తిప్పి చూపించి అంత నాకు అంటే ఏంటో కొంత చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు కదా అలా రజత్ గారు అనమాట ఏమున్నా నేను ఏం కొన్నా ఏం చేసా చెప్పేయాలి రజత్ గారు నేను చేశాను అనేసి గాడ్ గిఫ్టెడ్ సిస్టర్ తన నాకు నిజంగా అది ఆ బాండింగ్ ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలి గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ మీ అందరికీ నీకు నీ ఫ్యామిలీకి ఎప్పుడు ఇలా ఉండాలి తొందరలో మా చాందీకి ఒక మంచి లైఫ్ తప్పకుండా ఆ భగవంతుడు ఇస్తాడు నాకు నమ్మకం ఉంది మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కూడా మా సనాకి ఆ ఫ్యామిలీకి అందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ గాడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా మాట్లాడితే నేను ఎమోషన్ అయిపోతున్నాను ఓకే ఈరోజు చాలా మంచి టైం స్పెండ్ చేశాను అమ్మని మిస్ అవుతున్నాను యాక్చువల్గా మా అమ్మ తర్వాత ఆ అమ్మని నేను చాలా 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 ఇష్టం నాకు రజిత గారు వాళ్ళ మమ్మీ అనమాట మా అన్ని నాకే కాదు అందరికి ఇష్టము నేను నాకు స్పెషల్గా చాలా చాలా ఇష్టం అలాగా ఎవరు ఇప్పుడు చాని అయితే అమ్మమ్మ ఎలా ఉన్నారు అమ్మమ్మ ఎలా ఉన్నారు అమ్మమ్మ ఎలా ఉన్నారు సో రాలేకపోయారు లేకపోతే త్వరలో మేమే తీసుకెళ్లి అర్హాను తను కూడా అమ్మ కూడా సన్న ఫోన్ చేసింది అన్న లేదా చాంది అన్న ఎలా ఉన్నారు మా మనవరాలు ఎలా ఉంది అందరు అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు అన్ని అడుగుతుంటారు మా అమ్మ కూడా చాలా ఇష్టం సన్న అంటే అనమాట అసలు సన్న అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరిని ఉంటారో చెప్పండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మై సనస్ ఛానల్ ఛానల్ సన ఛానల్ ఓకే లవ్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ రైతు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్గా ఆవిడ వచ్చే ముందు నాకు బ్లాగ్ రికార్డ్ చేసే మూడ్లో లేను నేను ఏం లేను సో ఆవిడే ఫోన్ చేసి నేను వస్తున్నాను కదా బ్లాగ్ రికార్డ్ చేసుకొని నువ్వు అని చెప్పారు నిజంగా నాకు బ్లాగ్ లేదు కానీ ఆవిడ చెప్పగానే నా ఫేస్ లో ఒక బల్బ్ అలా వెలిగింది అందరు చూసి ఏంటి మమ్మీ లైఫ్ అని తమస్సు సమీర ఇలా చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇది ఒక స్వీట్ మెమరీ కదా సో మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుందామని చేయమన్నాను అంతే కదా థ్యాంక్ యూ మా నాన్ని కలుస్తానని వచ్చి మీరు ఇద్దరు ఇలా గాసిప్లు పెట్టుకున్నారు ఆ నాన్ని కలిసాము అయిపోయింది అదా టైం ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా టైం మాట్లాడుకోవాలి ఎప్పుడు మీరు ఇద్దరు డెడికేటెడ్ గా మీరిద్దరు మాత్రమే అది వీడియో ఏం చేయలేదు కాబట్టి ఆడియన్స్ కోసం ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం సరే నాకు ఆన్సర్స్ తెలీదు బట్ ఐమ్ షూర్ మా ఆడియన్స్ కి తెలుసు ఉంటాయి ఆన్సర్స్ ఓకే సో నేను అడుగుతాను ఎవరు టక్క ఫస్ట్ చెప్పేస్తారు వాళ్ళు విన్నారు అనమాట ఓకే సనాజ్ ఫస్ట్ మూవీ ఇన్ తెలుగు రజిత గారు ఫస్ట్ మూవీ ఇన్ తెలుగు తను చెప్పలేదు మీరిద్దరు కలిసి చేసిన ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ మూవీ సూర్యవంశం మహేష్ బాబు రాజకుమారుడు రాజకుమారుడా సరే చాలా అన్నారు కాబట్టి టంకాలు ఒక నంబర్ చెప్పాలంటే ఎన్ని సినిమాలు మీరు ఇద్దరు కలిసి చేశారు మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఈజీగా ఈజీగా ఇంకా ఎక్కువ ఫిఫ్టీ కూడా వేసుకొచ్చామా లేటెస్ట్ మీరు ఇద్దరు కలిసి చేసిన లేటెస్ట్ మూవీ లేటెస్ట్ గా ఇద్దరం ఈ మధ్య కలిసి వర్క్ చేయలేదు లాస్ట్ లాస్ట్ అది మా పిల్ల రామనాయుడు గారు మూవీ చేశాను కదా అబ్బా టైట్ మర్చిపోయాము వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మాయి పేరేంటి సరే తపసు మీ ఇద్దరితో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా నేను ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగను పర్మిషన్ తీసుకోలేదు ఇంకా బయట వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ బయట వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ అడుగుతాను కానీ ఫ్యామిలీ దగ్గర ఏం పర్మిషన్ 
రచితా గారి గురించి ఒక వన్ లైన్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సే వన్ లైన్ లో అంటే కొన్ని రెండు మాటలు షీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ రెండు అంటే రెండు చెప్పడానికి లేదు చాలా అంతే దిస్ షీ ఇస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అమేజింగ్ గార్జియస్ కైండ్ హార్టెడ్ ఇంకా చాలా 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 అంత మంచి పర్సన్ ఇప్పుడు ఎలాగో మీ ఇద్దరు పొగుడుతున్నారు కాబట్టి మోస్ట్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గ్రేట్ మదర్ ఇన్ ది వరల్డ్ బంగారు కోడల పిల్ల అంత వరకే ఇంటికి రావడమే కాకుండా మా అందరికి గిఫ్ట్స్ కూడా తీసుకొచ్చారు ప్లస్ బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు మీరు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అన్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే మన హ్యాపీనెస్ ఆడియన్స్ కూడా చూడాలి కదా కరెక్ట్ అందుకని సో వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేసుకుంటారని స్టార్ట్ చేసింది ఏంటో ఇంటి లోపల రాగానే అమ్మ హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసింది నాకు బెదిరిస్తుంది నేనైతే ఫస్ట్ టైం అండి చూద్దాం శకుంతల కూడా ఫస్ట్ టైమే రజిత అంటే ఇంటికి మిస్ అయ్యారు రజిత గారు మీరు ఇది చూడాలి కదా కాదు చేస్తాను నార్మల్ గా ఇది నేను ఏంటంటే వ్యాక్యూమ్ తో ఎత్తేస్తాను ఇప్పుడు బెడ్ టైం అవుతుంది అంతా సెటప్ ఏం పెడతాను చీపు తీసుకొచ్చి ఎత్తుతామని చెప్పి ఏంటి శకుంతల ఇంకా షాక్ లోనే అన్నావా ఏమన్నావు ఏంటి కోడల్ పిల్లని కోడల్ పిల్ల మా అత్తగారికి ఎక్కువ పని అయినా చీపులు కట్ట పట్టుకున్నది ఈ రోజు ఓహో క్యామెరా అత్తకి ఎక్కువ పని అయిందని కోడల్ పిల్ల చీపురు పట్టుకుందండి అత్తకి పని ఎక్కువైందని చీపురు పట్టుకోలేదండి అది వాళ్ళ అబ్బాయి పడేసుకున్నాడు ఇప్పుడు తీయాలి కదా అని తీసుకున్నా అలా ఏం కాదు నా రూల్ ఏంటంటే నిన్ను నువ్వు చూసుకోవాలి నువ్వు చే నువ్వు చేసిన చెత్త నువ్వు ఎత్తాలి అది వేస్తున్నా ఇప్పుడు వాడు కొంచెం ప్రిన్స్ అయితే నువ్వు ఎంత లక్కీ రన్ అయినా నువ్వు మా వాడు ప్రిన్స్ అంత అయితే ఇది వాడే తీస్తాడు అప్పుడు నేను తీయ ఇప్పుడు చిన్నవాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అలా అని రూమ్ అంతా ఉడిసిందని ఊహించుకోకండి మీరు ఊడిసాను మొత్తం ఊడిచిందంటండి అమ్మో ఏంటో ఇక్కడ నుంచి నాకు మంచి రోజులు రాబోతున్నాయేమో అని అనుకుంటున్నాను ఏమంటారు నా జాతకం చూడాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీ ఏమంటారు స్టార్స్ మారిపోతున్నాయండి మీకు మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి సనా గారు అని చెప్తారేమో అని ఆశగా ఉంది నాకు గుడ్ డే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ మీరందరూ కోరుకున్నదంతా తదాస్తు దేవతలు ఆమె చెప్పేసి మీరందరూ కోరుకున్నారు మా సనా గారికి పని చేసే కోడలు రావాలి సమీర గారు పని చేయాలని చెప్పి మీరందరూ కోరుకున్నట్టు ఇవాళ అది జరిగింది జరిగింది దీనికి అందరూ మీరు దీనికి మీరందరూ అమ్మకి తగ్గట్టు కొడుకు అమ్మ తగ్గ కొడుకు వాడి నుంచి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు చూసారా ఎలా ఉంది సనా గారు నా ట్రైనింగ్ చాలా బాగుంది సూపర్ అందరికి చేతికి నేను పెట్టుకున్న బ్యాండేడ్ ఏంటి అని డౌట్ రావచ్చు ఇది నథింగ్ ఏంటంటే నాకు కొంచెం ఈ ఫింగర్స్ లో లాస్ట్ టైమే చెప్పాను కదా తిమ్మిరి ఎక్కుతూ ఉద్ది డాక్టర్ కి పెట్టుకోమన్నారు ఈ హ్యాండ్ ని ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేయొద్దు అని చెప్పారు కానీ ఈ గత ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్లో ఉన్నాను కదా తెలిసిందే కదా మీరు అందరికి ఇంట్లో ఉంటాను ఉన్నానంటే నేను అన్ని సర్దుకోవడం మొదలు పెట్టిస్తాను సో ఆ సర్దుకోవడంలో కొంచెం ఎక్కువ ఇది పెయిన్ నాకు అందుకని ఇది పెట్టుకున్నాను అంతే తప్ప నథింగ్ జస్ట్ గివ్ అ సపోర్ట్ ఇది కొన్ని రోజులు పెట్టుకుంటా అంటే కొన్ని కొన్ని అంటే మేబీ 
ఒక వీక్ పెట్టుకుంటే సెటిల్ అవుతుంది అంతే ఇంకేం కాలేదు ఇట్స్ నాట్ అన్ సీరియస్ ఇష్యూ జస్ట్ సపోర్ట్ కోసం పెట్టుకున్నా చూసారు కదా ఇప్పుడే రజిత గారు వెళ్ళారు ఆవిడ కింద వస్తానంటే ఫుల్ టూర్ చేయలేకపోయాము అంటే చూడలేదు కొంతవరకు చూసాం అప్పటికే చాలా లేట్ అయింది మేమందరూ పర్సనల్గా తపస్సుం నేను అందరం ఆర్ వెరీ 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 హ్యాపీ ఎందుకంటే ఒక పాజిటివ్ పర్సన్స్ ఇంటికి వస్తే ఒక తెలియని ఆనందం ఉంటుంది స్పెషల్గా మా తపస్సు అయితే అసలు ఆవిడ వెళ్తున్నా షీస్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ మీరు రండి రండి అని తను చాలా ఫీల్ అయింది ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మందితో కనెక్ట్ అవుతాం అలాంటి మంచి రజిత గారు అంటే మా మన అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అలా అసలు అంటే ఒక గెస్ట్గా అలా ఏమీ అనిపించకుండా అసలు రోజు కలిసాం అన్నట్టే ఉంది మాకు ఎనివేస్ వా మమ్మీని అంటే అమ్మని నేను చాలా మిస్ అయ్యాను ఈరోజు వాళ్ళ మదర్ని నేను అమ్మ అమ్మల అమ్మని వాళ్ళ మమ్మీలో చూసుకుంటూ ఉంటాను ఎప్పుడు సో ఆమెని మిస్ అయ్యాను త్వరలో ప్రిన్స్ని అర్హాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆమెని కల్పించి రావాలని డిసైడ్ అయ్యాను ఒకసారి చూపించి తీసుకొస్తాను ఎందుకంటే అర్హాన్ పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆవిడ చూడలేదు ప్రిన్స్ని చూసారు కానీ అర్హాన్ని చూడలేదు అని ప్రిన్స్ కూడా పెద్దవాడు అయిపోయాడు సో హ్యాపీ యాక్చువల్లీ హార్ట్ ఫుల్ హార్ట్ ఫుల్ హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ అయితే గారు ఆవిడ రావడం మళ్ళీ గిఫ్ట్స్ నాకు కూడా తీసుకొచ్చి తా చాందీకి అందరికీ గిఫ్ట్స్ తీసుకొచ్చారు ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఆల్వేస్ ఇట్ మీన్స్ అ లాట్ ఫ్రమ్ మీ బా ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఐ లవ్ యూ రజిత గారు ఎస్ ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడ ఎం చేస్తాను ఎంత వచ్చింది ఏంటి నాకు ఐడియా లేదు ఎంత వచ్చినా ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ బ్లాగ్ నా కోసం మీరందరూ కూడా మా ప్రేమని మా ఈ ఎఫెక్షన్ని ఫీల్ అయి ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను ఆశ మీకు నచ్చితే ఏం చేయాలి లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి అంటే లైక్ సీ యూ నెక్స్ట్ స్ప్రెడ్ లవ్ అండ్ స్ప్రెడ్ పాజిటివిటీ Shanoo